。猜猜看，以下这些文章段落是人工智慧翻译，还是工人智慧翻译？第一题，按暂停看题目。第二题。第三题。你都猜对了吗？公布答案。以上全部都是 Chat GPT 3.5 所翻译出来的译文。可是为什么它的翻译跟你使用它时候的翻译感觉不一样呢？因为 Chat GPT 它其实在翻译上应该要设定它的语气、风格跟角色。我相信一般来讲，大家都会以最简单的 prompt 要求翻译。例如说这个，请帮我翻译一下内容。那我这边找一个昨天刚发出来的新闻，这一段话它的副标题，我们就请 Chat GPT 翻这一段。通常这种翻译看起来就会觉得哦，听起来挺翻译的。那你可能会觉得这个这样子的翻译你看得懂，但是不太习惯。我们也可以试试看以下模式。熟悉 Chat GPT 的老朋友们大概都知道 ，Chat GPT 你要设定它的角色定位，找它作为专家，然后请它在特定领域，然后交代它任务，指派工作，讲清楚。这是我们使用 GPT 常用的起手式。那我一样把同样一段话复制贴给他。那他这边额外的讲了一大堆啰里吧嗦东西，不管他。我们今天主要 focus 在翻译的部分，所以其他部分呢，我就会简单带过。所以究竟要怎样才可以让使用 Chat GPT 的时候翻译出来的东西没那么重的翻译腔呢？看起来比较自然呢？这个时候我们所需要使用的就是用风格设定。关于语言这件事情，我们需要设定的东西是它的语气、角色、身份。例如呢，讲一个最简单的，我加这一行。以中文自然说话的语气翻译以下内容，我们今天都会用同一段原文，会比较好看得出差异。好，我们先来看，结果发现竟然跟上面根本就没有什么差。没关系，我们直接来做更深入的使用操作说明。例如说，这一行，以可爱高中女生的说话方式翻译以下内容。那一样把这行丢给他，要可爱哦。Oh my god！ 听说 Sam Altman 说。啊、这个有高中女生吗？我觉得这有点过了。制造 Chat GPT 的研究策略已经完全用尽，未来工作要更进步发展，那就要需要新点子啊。我知道这句话可能听起来很怪，没关系，我们再试一下嘛。这个是身份的部分，那再来语气的部分。例如说，你可以设定说以粗犷的语气翻译以下内容。这一段，这个。是我看起来就觉得比较自然一点。奥特曼说：“那他要伸出 ChatGPT 的研究策略已经完完了，未来在人工智慧上进展必须靠新点子才行。”这个听起来就开始顺畅。再来人物上的设定，例如说你指定他是诗人李白，翻译这段内容，看看他会翻出什么样的东西来。他做了一首诗啊，朗一下：“声闻机器森林之象，研究之路已至尽头。”未来于人工智慧，唯有全新点子可可支撑。其实我觉得这个看起来比较像诸葛亮，不太像李白。没关系，总之呢是告诉大家可以从从这个方式去思考，就是怎么样使用 ChatGPT 做翻译。那当然你也可以用更更精确、更特殊的要求，例如说你可以要求他说以学术写作方式翻译以下内容。如果他没有把它翻出来，好吧 ？GPT 三点五常有的事，这边还是跟大家提一下。今天我们所使用的是 GPT 3.5 免费的版本，让大家都可以尝试，都可以使用。如果说你真的看它错成这样很痛苦的话，你可以试着使用 GPT 4， 状况会好的非常多。另外讲一个小小的诀窍，繁体中文呢，你可以打 sharp z h t w， 这样的话他就知道说他要讲的话只能是繁体中文。没关系，我把这一行给它留在最后面。再来呢，我们把刚讲过的几个东西给它融合在一起。例如说，你是总统府发言人，设定他角色，设定他语气，再设定他风格。总统发言人，愤怒的口气，正式的风格，翻译一下内容，看看会发生什么事情。很愤怒啊 ！Sam Altman 表示，这个策略已经失去价值。我们对这样的言论感到极度愤怒，并将继续支持我们国家在人工智慧研究和发展方面继续努力，引领世界前进。大家看到这边，可能已经觉得这已经跟翻译没有什么关系了，这是玩得比较夸张，玩过头了，所以变成这样。那当然，除此之外，在实际使用上面，你其实也可以直接叫他把译文的风格给更改就好了。你可以直接告诉他说，请把上述段落改成温柔的口气，这样子也可以。OK， 
，那所以它就能直接帮你调整语气。再来另一个翻译小技巧是，你可以丢一段话给他，那请他给你多个版本的翻译内容，像这样，上述内容请给我五个版本的中文翻译。好，当你今天你没有指定风格的时候，它其实这五个版本看起来是非常类似的。我再多加一点，五个不同风格、口气、人物角色的中文翻译，看到了吗？他就啪啦啪啦的说，年轻人的口气，正式文件的口气，科学家、轻松公司发言人的口气等等，让你翻译的语气更有弹性。好的，希望今天以上操作能够让你更了解到如何应用 ChatGPT 翻译。光是增加风格设定就能够大幅减少翻译腔机械感。当然，这不比专业译者优秀，但是可以帮助你省下很多时间。这也是我们一再强调的 ，AI 不是取代人类，是帮助我们节省时间、增进效率。工具端看使用者如何操作，而我会更深入探索 AI 工具的各种应用。如果对 ChatGPT 的翻译测试有兴趣的话，可以从连接到我其他影片。按赞、订阅是我持续测试的动力。我是田纯胜，下次再见，拜拜。